இதனுடைய முட்டை பண்ணா முட்டை பண்ணா மசாலா டோஸ்ட் அது அதுதான் அது கிரீன் டீ வெரி நைஸ் இன்னைக்கு வந்து என்னோட மார்னிங் ரொட்டீன் தாங்க உங்களுக்கு இந்த பிளாக்ல நான் காட்ட போறேன் பொதுவா மார்னிங்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் நிறைய வேலை அப்பதான் பார்ப்போம் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறதுனால வீட்டுல இருக்கிறவங்களை ஆஃபீஸ் அனுப்புறது இந்த மாதிரி நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் காலையில தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பண்றது அப்படின்றத பத்தி நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட இருக்கிறேன் கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட்ஸ்ல ஸோ அவங்களுக்காண்டி என்னோட பிஸி மார்னிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி இந்த பிளாக்ல நான் காட்ட போறேன் எழுந்தனே நம்ம எல்லாரும் பண்றது என்ன டீ காஃபி குடிப்போம் இல்லையா ஸோ நான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எழுந்ததும் வந்து காஃபி எதுவும் சாப்பிட வேணாம் அப்படின்றதுக்காண்டி நான் வந்து லெமனும் ஹனியும் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணியில சூடாக குடிக்க போறேன் ஸோ அது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நம்மளுக்கு டீ காஃபி வந்து குடிக்கிறவங்களுக்கு அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லாவே இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்பட்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றப்பையோ இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டோ கூட நம்ம ஒரு டீ இல்லாட்டி காஃபி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அதை சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுந்தனே பண்ணுற வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத நாள் நைட்டு நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு படுத்துருப்போம் இல்லையா பாத்திரம் எல்லாம் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு டிஷ் வாஷர்லேருந்து நான் எடுத்து ஃபுல்லாக அந்த கபோர்டில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தான் என்னோட குக்கிங்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஹோப் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் லெமனில் பாதி அளவுக்கு மட்டும் ஒரு கிளாஸில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்க வேண்டாம் வெது வெதுப்பாக இருந்தால் போதும் அது வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவு லெமனுக்கு நான் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா சுத்தமான தேன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஆர்கானிக் ஹனி எடுத்திருக்கேன் இதிலேருந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லாட்டி முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த இதோடு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலக்கிக்கலாம் கலக்கிட்டு நம்ம இதை அப்படியே சாப்பிட்லாங்க இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் டயட் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை வந்து டெய்லி நீங்கள் எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீ காஃபி குடிக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லாட்டி ஒன் ஹவர் கழித்து தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் இப்போ அடுத்த வேலை நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஊற வச்சுருக்கேங்க இன்றைக்கி வந்து தக்காளி சாதம் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பாஸ்மதி அரிசி ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நல்லா கழுவி இதை ஊற வச்சுக்க போகிறேன் அரை மணி நேரம் ஊறிட்டு இருக்க டைமில் நான் வந்து டெய்லி யோகா பண்ணுவேன் காலையில் எழுந்த உடனே அதை நான் வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் அடுத்ததான் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இல்லையா ஸோ நான் வந்து காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் அது யோகா பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இதில் மூச்சு பயிற்சி எல்லாமே நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால் இது முடிச்சுட்டு தான் நான் மிச்ச வேலைங்க எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்
இப்போ யோகா செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் காலையிலே ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து லன்ச் நான் பேக் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஆஃபீஸ்க்கு ஸோ அதனால் டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா அர்லி மார்னிங் நான் சமைக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேஸ்ட்டான தக்காளி சாதம் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கில் தோலை நல்லா உரிச்சுக்கோங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஃப்ரை ஆகி வரப்போ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு உள்ளெல்லாம் நல்ல உப்பு சாரும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கு பீசஸ் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாதுங்க ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிங்கன்னா குழஞ்சு போயிடும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுறப்போ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு மசாலா நம்ம வந்து இடிச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு வெள்ளைப்பூடு சேர்த்து நல்லா நான் வந்து தட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்ததை இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சோம்பு வெள்ளைப்பூடு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இதை நல்லா பெசரிக்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரைலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணது இல்லை அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மசாலா வந்து நல்லா அந்த உருளைக்கிழங்கோட ஒன்று சேரணும் ஸோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பெசரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் நம்மளுக்கு ஊற தேவையில்லை அதுக்கப்புறமா தவாவில் சேர்த்து இதை ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம தக்காளி சாதம் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சாதம் வடித்து தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தண்ணியிலே சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம் சைமல்டேனியஸாக நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணுறதுக்கும் பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு பீசஸ் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது இப்போ ஒரு சைடு வேகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகுங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் வேக வச்சுக்கலாம் அது வெந்துட்டு இருக்க டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு பாருங்க நல்லா உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பிட்டு அதே ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க எல்லா ரைஸோடையும் நீங்கள் இதை வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூடாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம இறக்கிக்க போகிறோம் ஸோ பாக்கி உங்ககிட்ட உருளைக்கிழங்கு பீசஸ் இருந்ததுன்னா இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதே எண்ணெயிலே நீங்கள் மிச்சத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு நான் அரிசியும் வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்லா முழு பதத்துக்கே இதை வேக வச்சுக்கலாம் பிரியாணி அளவுக்கு முக்கால் பதத்துக்கு வேக வைக்க தேவையில்ல நல்லா ஃபுல்லாகவே இதை வந்து குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஓவர் குக்கும் பண்ணிடக்கூடாது சாதம் ரொம்ப குழஞ்சு போயிடும் நல்லா நீங்கள் வந்து பார்த்து வடித்தீங்க அப்படின்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாதம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு தவா ஃப்ரையும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பாக்கி உங்ககிட்ட உருளைக்கிழங்கு இருந்தது அப்படின்னா இதே எண்ணெயிலே சேர்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதுக்கு
இப்போ அடுத்ததாக இந்த எண்ணெயில் நான் வந்து புதினா கொத்தமல்லி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த சாதத்துக்கு இதுவும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் காரத்துக்கு ஒரு மூணு மிளகாவை அந்த மாதிரி உடச்சி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயமும் நல்லா உங்களுக்கு பொன்னிறமாக வரணும் அந்தளவுக்கு இதை வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசமும் நல்லா போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு தக்காளி பழம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நாட்டு தக்காளி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மூணு இல்லாட்டி நாலு பழம் சேர்த்தா போதும் நல்ல புளிப்பு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி புளிப்பு இல்லாத தக்காளி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அஞ்சு சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரைஸு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மசாலா பொடி எல்லாமே சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இது நல்ல கலர் கொடுக்கும் தக்காளி சாதத்துக்கு அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாங்க கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா இந்த தொக்கு மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைஸோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ இதை நல்லா கிளறிட்டு ஒரு கால் கப்புக்கும் கம்மியாக தான் நான் வந்து தண்ணி சேர்க்குறேன் இப்போ அவ்வளோதாங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா அதை வந்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எட்டு நிமிஷம் பக்கம் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு தொக்கு வந்து நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு தக்காளி நல்லா வெந்தனால உங்களுக்கு கரண்டி யூஸ் பண்ணியே மசிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் ஸோ அதனால் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க மசிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வேக வச்சா போதுங்க ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க தேவையில்லை ரொம்ப சூப்பரான தக்காளி தொக்கும் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சுட்டு கூட நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் சாதம் மட்டும் நீங்கள் வேக வச்சு அப்பப்போ இந்த தொக்கு யூஸ் பண்ணி நல்லா கிளறிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா அரிசி எவ்வளோ உதிரியாக பாருங்கிரியாணிப்பாரு இது கூட அந்த உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ரைத்தா இல்லாட்டி உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் இதில் தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பரான தக்காளி சாதம் உதிரியாக நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சுன்னு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இந்த சாதத்தை கூடவே சாப்பிட்றதுக்காண்டி நான் ரைத்தாவும் செஞ்சுக்கிறேன் அதில் வந்து நான் வெள்ளரிக்கா அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து ரைத்தா பண்ண போகிறேன் இதுவும் ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இந்த ரைஸ்க்கு இப்போ இந்த டேஸ்ட்டான லன்ச் நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சு அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட லன்ச் பாக்ஸை நான் பேக் பண்ணிக்க இப்போ லன்ச் பாக்ஸும் பேக் பண்ணி வச்சுங்க அவர் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பிட்டு இருக்க டைமில் நான் குவிக்காக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பிங்க மசாலா டோஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதிலே வந்து மசாலா கலந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிபி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான ரெண்டு முட்டையை நான் வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன்
இப்போ அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக இஞ்சி பூண்டு பேர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்தா போதும் அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பொடியாக கட் பண்ண கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதே இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக பால் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க எல்லா பொருளும் சேர்த்தாச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பிரெட்டை நம்ம நல்லா முக்கி தவாவில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை நல்லா ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மொத்தம் நாலு பீஸ் வந்துருக்கு ஒரு தவா சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக பட்டர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா இதில் வந்து முக்கிக்கோங்க முக்கிட்டு அப்படியே நம்ம தவாவில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் முட்டை பரவுகிற மாதிரி முக்கிட்டு அப்படியே நம்ம தவாவில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு மொத்தமே ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு சைடு வந்து ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வேக வச்சா போதும் நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் திருப்பிட்டு அந்த சைடும் நீங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஒரு சூப்பரான மசாலா டோஸ்ட் நம்மளுக்கு தயாராகிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடும் நீங்கள் திருப்பிட்டு நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் தயாராகிடுச்சு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம குவிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு கொடுக்கலாம் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கெச்சப்போடு கூட இது சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிளம்பிடுவாய் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் கிளம்புனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் இப்போ தாங்க உட்காந்துருக்கேன் காலையில் அஞ்சு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஹரி பரியாக ஓடிட்டு ஸோ இப்போ தான் எனக்கான டைம் நான் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன் இந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ரிப்ளை பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நான் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோடய மார்னிங் இன்றைக்கி போச்சு ஹோப் உங்களுக்கு வந்து என்னோடய ரொட்டீன் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நான் செஞ்சு காட்டின ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் கொடுங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காம சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்ஸ் ரெசிபிஸோட அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையல் தொகுப்பு